ஹாய் வியூவர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம பசுமை பூமி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நம்ம அப்டேட்ஸ் எல்லாம் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு தெரிய வரும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சார்ந்த சென்னை விவசாய பெருமக்களே பசுமை பூமி தமிழ்நாடு சென்னை ஆராய்ச்சி மருத்துவ சேவை மையமானது இருபத்தைந்து வருடங்களாக சென்னை விவசாயிகளை பலப்படுத்தி பல நவீன கண்டுபிடிப்புகளை விவசாயிகளுடைய தோட்டத்தில் அமுல்படுத்தி விவசாயிகளுக்கு விதை முதல் விளைச்சல் வரை பல புதிய நுட்பங்களை தெரியப்படுத்தி சென்னையில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தில் சென்னையை சார்ந்த விவசாயிகளுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனையை படுத்தியிருக்கிறது என்றால் அது மிகையாகாது அது எல்லாம் சென்னை விவசாயிகள் அனைவரும் அறிந்திருக்கா அறிந்த விஷயம் உண்டு இப்பொழுது நம்முடைய பசுமை பூமி தமிழ்நாடு தென்னை ஆராய்ச்சி மருத்துவ சேவை மையமானது தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு தஞ்சாவூர் பேராவூர்னை பட்டுக்கோட்டை புனவாசல் தென்னை ஆராய்ச்சி பண்ணை வேப்பங்குளம் மற்றும் தமிழ்நாடு முழுவதும் அதனுடைய கிளைகள் வந்து இயங்கி கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுது நம்முடைய நவம்பர் பதினாறு அன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினா பதினெட்டு அன்று தென்னை விவசாயிகளுடைய கருப்புத்தனமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது ஏனென்றால் ஆய் அனில் தாவா ஆயிரம் மரங்கள் இருந்தால் அரசனுக்கு சமம் என்ற கோட்பாட்டை ஒரே நவம்பர் பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று ஒரே இரவாக அரசர்களாக வாழ்ந்த விவசாயிகள் அனைவருடைய வாழ்வாதாரத்தையும் பாலடித்து இன்றைக்கி அவர்களுடைய வாழ்வாதாரத்தை கேள்விக்குறியாக்கிற அளவுக்கு இன்றைக்கி கஜா புயல் பாதிப்படைந்து அந்த மறுசீரமைப்பு பணியை பசுமை பூர் தென்னை விவசாயிகளோடு இணைந்து அவங்களுக்கு தேவையான தென்னங்கண்டுகள் அதுக்கு தேவையான பயிர் பராமரிப்பு முறைகள் உரங்கள் தென்னை நடவு முறைகள் தென்னையின் ஊடுபயிர் முறைகள் தென்னையில் தேனி பெட்டி அமைத்து கொடுத்தல் தென்னையின் வரப்பு பயிராக மரக்கண்டுகளை வழங்குதல் இதே போன்று நிறைய பணிகளை விவசாயிகளுக்காக செய்து கொண்டு விவசாயினுடைய மனதில் நீங்காத இடம்பெற்று விவசாயிகளை வாழ வைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரே அமைப்பு தன்னனம் கருதாமல் விவசாயிகளுக்காக நான் விவசாயிகள் நான் நான் என்ற தார்மீக கோட்பாடாக கோட்பாடோட நம்முடைய பசுமை பூமி இயங்கி கொண்டிருக்கிறது என்பது அனைவரும் அறிந்த விஷயம் இப்பொழுது எங்களுடைய கஜா புயலுக்கு பிறகு இன்றைக்கு நிறைய தரமான தென்னங்கண்டங்களாகிய நாற்றகங்கள் நெட்டை குட்டை குட்டை நெட்டை சிரஞ்சி வித குட்டை நெட்டையெல்லாம் நம்ம பசுமை பூமிக்குன்னே பிராண்டடு நேம் சிரஞ்சி ஒன்று சிரஞ்சீவி ரெண்டு இது நம்ம தென்னையினுடைய நெட்டை குட்டை குட்டை நெட்டை நாற்றகங்கள் நாற்றகத்தில் ஏறப்பட்ட ரகங்கள் இருக்குது அது என்னுடைய வீடியோவை நீங்கள் வேணும்னு சொன்னால் பசுமை பூமி சுற்றிப்புக்குள்ளே போயிட்டு பசுமை பூமி தென்னை ஆராய்ச்சி மையம் போட்டியது தமிழ்நாடு கோக்கனட் சர்ச்சு சென்டர் பசுமை பூமின்னு போட்டியதுனா ஏறக்குறைய இருபத்தி ரெண்டு வீடியோ வந்து என்னுடைய அனைத்து வீடியோக்களும் விவசாயிகளை வளப்படுத்துவதற்காக அதை டெலிகாஸ்டிங் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதை பார்த்து பயனடைஞ்சுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இப்பொழுது ஒரு புது விஷயத்தை உங்கள் முன் நான் அறிவித்து கூற விரும்புகின்றேன் இந்த கஜா புயல் வருவதற்கு முன்பாக நீங்கள் நான் எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சென்னையில் வந்து சென்னைக்கு என்ற ஒரு இடம் வந்து இப்பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடூர நோயாக பரவி கொண்டிருக்கிறது பூச்சியாக பரவி கொண்டிருக்கிறது இங்கே பாருங்கள் நண்பர்களே இது வந்து ஒயிட் ப்ளைன்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் இதனுடைய இது வந்து நம்ம ஈ இருக்குது பார்த்தீங்களா கவுஸ் ப்ளை அதை மாதிரி இதில் வந்து நாலு பருவம் இருக்குது விவசாய பெருமக்களே ஒரு பருவம் வந்து முட்டை பருவம் அடுத்து வந்து புழு அதாவது ஈ மாதிரி ஈல என்ன ஈ அப்புறம் கூட்டுப்புழு பருவம் அடுத்து தாய்ப்பூச்சின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ளை ஈ இந்த வெள்ளை ஈ வந்து ஒரு ஈ வந்து ஏறக்குறைய முந்நூறு முட்டைகளுக்கு மேலாக இடுகின்றது அதனுடைய லைஃப் பீரியடு ஏறக்குறைய இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நாள் வந்து இது வந்து அப்படியே பெருகி இந்த சாரை உறிஞ்சி ஒரு தேன் போன்ற இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் அந்த வெள்ளை ஈ வெள்ளையினுடைய அந்த கூட்டு பருவம் அந்த பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் அதை பறக்குது பாருங்கள் வெள்ளை ஈ இது என்ன செய்யணும்னா இது வந்து சாரை உறிஞ்சி இதில் ஒரு தேன் போன்ற ஒரு கலவையை ஏற்படுத்துகிறோம் அந்த தேனுக்கு இப்போ தேனை உரியறதுக்காக இந்த தென்னை மட்டையினுடைய மேல் புறத்தை எடுத்து பார்த்தேன்னு சொன்னால் இங்கே பாருங்கள் நல்லா தெரியுது குளோ வே லாக்லேயும் எடுத்துருங்க நன்றாக தெரியுது பாருங்கள் தார் மாறு இங்கே பாருங்கள் தார் எப்படி நம்ம இந்த பாருங்கள் தார் மாறுது அந்த பாருங்கள் பார்த்தீங்களா இது வந்து யாருமே உங்களுக்கு விளக்கமாக சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க இங்கே பாருங்கள் தார் பறக்குது பாருங்கள் இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும் 
இது சூட்டி மோல்டுன்னு சொல்கிறது இது மா மாமரம் வாழை மரம் இந்த மாதிரி எல்லா பயிர்களில் இருக்கும் இந்த தேனுக்காக இந்த தேன் சுவையை சுவைப்பதற்காக ஒரு பங்கஸ் வந்து சூட்டி மோல்டு பங்கஸ்ன்னு சொன்ன இது ஒரு பூஞ்சனம் இது தார் மாதிரி இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அப்போ இது என்னாகுன்னு சொன்னால் இலையில் மேலே படுந்ததை உங்களுக்கு தெரியும் லீப் ஏரியா அதாவது இலைகள் வழியாக தான் குளோரோபில் ஃபோட்டோ சிந்தசிக்ஸ் நடக்கும் இது இந்த ஃபோட்டோ சிந்தசிக்ஸை வந்து தடை பண்ணதும் இந்த தோகையில் இதே மாதிரி அடுத்து ஃபைனல் ஸ்டேஜில் இதை மாதிரி கருக ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஒயிட்டில் என்ன செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதனால் என்ன நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டேன் ஃபைலெல்லாம் இந்த பாருங்கள் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் வந்து நல்லா தெரியுது பாருங்க இந்த சிம் தான் இங்கே பாருங்கள் இது வந்து ரூகுலோ ஸ்வைப்லைன்னு சொல்லுவாங்க இங்கே பாருங்கள் வலை வலையாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் நல்லா தெரியுது பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் வலை வலை இப்போ இது வந்து எக்கு இப்போ இதில் எக்கு போட்டு இது வந்து கிரப்பு ஸ்டேஜில் இருக்குது அதாவது அந்த கிரப்புன்னு சொல்கிறது வந்து கூட்டுப்புழு பருவத்தில் இருக்குது பாருங்கள் அடுத்து இது சாறு உஞ்சதும் இந்த மேலே வந்து இதை மாதிரி படிஞ்சதும் ஒளி சேர்க்கையை தடை பண்ணி தோகைகள் கருகி இதே மாதிரி கருக ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ என்ன ஆகும்னு சொன்னால் அப்போ அன்பார்ந்த விவசாய பெருமக்களே இப்படி நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னு சொன்னால் லீப்பு ஏரியா கருக கருக ஒளி சேர்க்கை தடை படும்போது அந்த ஒளி சேர்க்கை சிரமப்பட்டு ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தடைப்பட்டு குறும்பையில் உதிரும் அப்புறம் மட்டை கருகும் மட்டையில் உள்ள நெஞ்சு குறையும் பால் அப்படியே உறிஞ்சி சப்பிடும் குறும் மொத்தத்தில் வந்து மரத்தினுடைய காய்ப்பு திறனையும் மரத்தினுடைய வளர்ச்சியும் இது தடை பண்ணுற ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கொடியில் பூச்சியாக அந்த ஒய்ப்பிளை வந்து இன்றைக்கி பரவிட்டுருக்கு இது முன்னாடியே இருந்துச்சு இது ஒரு மைனர் பெஸ்ட்டாக இருந்துச்சு இந்த புயல் அடிக்கும்போது இதெல்லாம் மாறிடுச்சு இப்போ இந்த உசினத்தினால் போதிய மழை பெய்யாத காரணத்தினால் இதனுடைய பாதிப்பு இப்போ அதிகமாக இருக்குது இதுக்கு வந்து நம்ம பசுமை பூமி ஏகப்பட்ட மருந்துகளை சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது இல்லாமல் இந்த பூச்சியை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஸ்ப்ரேயர் இருக்குது நம்மகிட்ட இருக்குது இருபத்தி நாலாயிரம் ரூபா அந்த ஸ்ப்ரேயரு அந்த ஸ்ப்ரேயரை வச்சு இது வந்து நீங்கள் மருந்து அடிக்கணும் வேரில் கட்டி இதை கட்டுப்படுத்த முடியாது அன்பர்கள் வே விவசாய பெருமக்களே நிறைய பேர் வேரில் கட்டுறாங்க இதே ஏதோ பண்ணுறாங்க பட் இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு ஒரே வழி வந்து பசுமை பூமி ஒரு அமைப்பு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிச்சிருக்கு மைதா மாவு நமக்கு தெரியும் அந்த மைதா மாவோட நீமாயில் அதாவது அசாட்ரிக்டின்னு சொல்கிறது வேப்பண்ணை ப்ளஸ் இன்னும் ரெண்டு மூணு மருந்துகளை சேர்த்து இதை வந்து மருந்துகள் தேவைப்பட்டால் நீங்கள் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் பேராவூனில் வந்து நம் பட்டுக்கோட்டையில் இருக்குது பேராவூனில் இருக்குது புனவாசலில் இருக்குது மதுக்கூர் வேப்பங்குளத்தில் இருக்குது இவ ஒரு ஏழு எட்டு இடத்துல இருக்கு மீது மற்ற இடங்களில் உள்ள விவசாயிகள் நேரடியாக வந்து மருந்தை வாங்கிட்டு போயிட்டு இங்கே ஸ்ப்ரே பண்ணுறத பண்ணுங்க அப்படி பண்ண முடியாத விவசாயிகள் எங்கள்கிட்ட டேங்க் இருக்கு அந்த மோட்டார் மோட்டார் ஆப்ரேட்டர் இது இருக்கு ராக்கர் ஸ்ப்ரேயர் இருக்கு ஏறக்குறைய வந்து ஒரு அறுபது இது வந்து ரொம்ப ஏஜிடு மரத்தில் நான் வராது இது ஒரு ஏறக்குறைய சின்ன கன்றுலேருந்து சின்ன கன்றுகள்லேயே அதிகமாக இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ இது மாதிரி இந்த சின்ன கன்றுகளில் இது அதிகமாக இருக்கும் இந்த பாருங்கள் இந்த பாருங்கள் கருப்பு கருப்பாக இருக்குது பாருங்கள் வெள்ளையா இந்த பாருங்கள் இருக்குது கருப்பு சின்ன கன்றுகளில் இதை அதிகமாக இருக்கும் ஒரு சின்ன கன்று வந்து ஒரு இருபது அடி வயசு வரைக்கும் தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இதனுடைய பாதிப்பு அதிகமாக இருக்காது அதனால் ஒரு இருபது அடி முப்பது அடி அடிக்கிற ஸ்ப்ரேயர் நம்மகிட்ட இருக்குது அது விவசாய பெருமக்கள் இதை பயன்படுத்தி இதை வந்து நீங்கள் எங்களுடைய பசுமை பூமி வழியாக இலவச ஆலோசனையும் பெற்று இந்த பயிர் பாதுகாப்பு மெதடுகளை ஃபாலோ பண்ணும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இது வந்து தமிழ்நாடு அரசாங்கானது ஆலியார் அதாவது கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் பொள்ளாச்சி பக்கத்தில் ஆலியார்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரிசர்ச் சென்டர் ஒன்று இருக்குது நம்ம வேப்பங்குளம் தென்னை ஆராய்ச்சி பண்ண மாதிரி அவங்க ஒரு ஒட்டுணி கொடுக்குறாங்க அந்த ஒட்டுணி வேணாலும் நீங்கள் எங்களை அழுகுங்க எங்களுடைய அமைப்பு சேவை ரீதியான அமைப்பு ஒரு அரசாங்கம் என்ன பணியை செய்கின்றதோ அதை உடவும் நாங்கள் தரமான பணியை வந்து இலவசமாக செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏன்னா நாங்கள் வந்து பசுமை பூமி என்ற ஒரு அறக்கட்டளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆக அன்பார்ந்த விவசாய பெருமக்களை இதை பயன்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் என் பேர் வந்து லயன் டாக்டர் டி நடராஜன் பிஎஸ் அக்ரி பிஹெச்டி யூஎஸ்ஏ இது ஒரு ஆர்டரபிள் டாக்டரேட்டு என்னுடைய சேவையை பாராட்டி அமெரிக்கா பல்கலைக்கழகம் கொடுத்துருக்கு இது நம்ம தஞ்சாவூர் மண்ணுக்கு தென்னை விவசாயிகளுக்கு கிடைத்த ஒரு மிகப்பெரிய 
வரப்பிரசாதமாக கருதுகின்றேன் என்னுடைய மொபைல் நம்பரை நோட் பண்ணிடுங்க செவன் த்ரீ செவன் த்ரீ ஜீரோ த்ரீ எயிட் த்ரீ எயிட் சிக்ஸு இவர் நம்முடைய அசோசியேட்டு நம்முடைய பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் மிஸ்டர் ஏ சுந்தராஜன் அவர் வந்து அவருடைய பேரையும் மொபைல் நம்பர்னு சொல்லுவார் அதை நீங்கள் நோட் பண்ணி எங்களை இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நீங்கள் தொடர்பு கொண்டு தென்னை விவசாயிகள் பயனடையும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் வணக்கம் இன்று இந்த ஈயை பற்றி இவ்வளோ விளக்கமாக டாக்டர் சொன்னார் இதுதான் ரொம்ப பழகிக்கிட்டு இருக்கு இதை கட்டுப்படுத்துறதுக்கு நம்மக்கிட்ட எல்லா வண்டி வேண்டிய தொழில்நுட்பங்களும் இருக்குது அதை பயன்படுமாறு கேட்டுக்கொண்டு என்னுடைய பேர் ஏ சுந்தரராஜன் பிஎஃப் கத்திரி என் நம்பர் நைன் டபுள் ஃபோர் த்ரீ ஒன் த்ரீ சாரி நைன் டபுள் ஃபோர் டூ டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் டூ என்னுடைய நம்பர் இதை குறித்து இதில் சாருடைய நம்பருக்கும் என்னுடைய நம்பருக்கே காண்டக்ட் பண்ணிங்கன்னா நேரடியாக வந்து உங்களுடைய இடத்தை பார்வையிட்டு அதுக்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்கணும் கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்